，走走走。你们在这儿干什么？你手上拿的什么？啊，我刚才买的水。不对啊，我刚刚明明看到还有其他的东西。哎、没有，你你看错了，他们两个刚才欺负我来着。你们别欺人太甚。没事儿，没事儿，我们别跟他们废话了，快去开车吧。要么别再出现在林小面前，要么给我滚出云海。这，这是个什么情况？你怎么带我来这儿啊？钱都花在我身上了，你也该买几件像样的衣服。这可是大牌子，很贵哦。哎呀，先看看再说吧。我的妈，抢钱啊！把这家商场包了，所有衣服按零点零零一折出售。我说不来，你偏要来。你看这件衣服贵的有多离谱，哪是我们这种平民百姓买得起的？待会儿选了又不买，会被人家骂的。没关系，今天我买给你。你可拉倒吧，就你那点钱，还是我给你的。打肿脸充什么胖子啊？这位先生、女士，今日本店活动，所有商品均按照零点零零一折出售。什么？零点零零一折？那岂不是一万块钱的衣服，只要十块钱，把这一排的衣服都给我取下来试试？好的。今天真是太爽了，一口气这么多的零零包包，真是托你的福，买出了一种阔太太的好气质。关键是才花了一千多，李老师交代，是不是你早就知道今天这家商场大亏了点？就打算跟你说，今天是不是？今天是不是？办去的。你怎么知道我今天生日？结婚证上不是写着我们的出生日期吗？这是怎么了？长这么大，从来没有人给我过过生日，这还是第一次有人给我过生日，我怎么就那么高兴？算了，沈小闪，你怎么那么好呀？是吗？我有多好？虽然你这个人又穷又没本事。大学同学都刚高管了，你还没找到工作，这是夸吗？这是人身攻击。但是你温柔、体贴、自私、顾家，还是老婆，是个绝世好男人。那我要是真这么好，要不咱俩协议取消吧？什么协议啊？结婚协议啊。我们婚就不离了，这么过一辈子。可我没有感情基础，没有感情基础，别别呀，先婚后爱的也不少，要不，咱俩试试？试试，好、嗯，那就这么说定了，知道没？那，真甜。既然能做成夫妻，才能共创。是不是要回家？我人家没做好，做什么？什么事情？你会说？什么事？嗯。都在一起了，我还不知道你家的情况。晚点再说吧，我会带你去见他们。怎么？现在不能说吗？宁为穷家女，不为富家媳。那些富家子，没一个好东西。我现在工作也没成功，等等那些再跟他们说吧。嗯。
，你可不要骗我。放心吧，你该是我最亲爱的老婆，我还保你一辈子。少爷，今天来天意视察兵就不用这么着急。本少爷我现在是靠老婆养的人，得抓紧时间赶在老婆下班之前回去。啊？少夫人都嫁到帝豪了，还需要工作啊？他不上班，怎么赚钱养我？啊？新来的，把这个也带上，记得把垃圾也扔一下。快，赶紧收拾。我们四大人物马上就要到了。人走，总经理还在赶回来的路上，请到办公室稍作等待。刚才那个是帝豪少主，好帅呀！你说，要是你嫁给少主，是不是就能走运了？巅峰了。帝、啊、豪的少主到了吗？赶紧切壶茶送到办公室，要最顶级的西湖龙井，不可以有一丁点怠慢。少爷，我就说不用这么急吧，你来太早了。天意总经理听说你提前到了，吓得不轻，正正拼命往回赶呢。真是我今晚好吗？我现在是你衣食父母、脚下随时管的。喂，你在干嘛呢？嗯，上班呢。今天公司突然来个大领导，大家忙得鸡飞狗跳，我正沏茶呢。少爷，是少夫人吗？嗯，你那边怎么有别人的声音？你没在家吗？出去，待会再见。啊，我我出来了。你出去干嘛呀？呃，我出来找工作。你早点回家，不说了。你现在把茶给领导送过去。晚上聊，挂了。你怎么在这儿？你你在这什么？你找工作怎么找到这儿来了？我大学同学在这工作，我来找他看看有没有什么门路，也不知道他的办公室在哪。你怎么能够藏总经理办公室？蔡总监，那想必就是帝豪集团的少主，他肯定没碰着。碰到了。那些上层贵族个个交金挂户，稍微冲撞一下，那就得追酒足了。你差点闯大祸了，你知道吗？也不至于，没有那么夸张。据我所知，帝豪少主头戴仪表堂堂，待人你是很和善。那都是表面现象，我阅人无数，你相信我，越是富家子弟，越是斯文败类。你别看他们穿的人模狗样的，大部分都是衣冠禽兽，尤其是帝豪少主这种级别的，云海首席阔少，那得是斯文败类中的极品，衣冠禽兽中的翘楚。你先回去吧。你也早点回去。我下班了就回，在家等我。嗯。哎，你这西装不错啊，哪来的？租的。还是顶级名牌，就算是高仿，日租也得好几百吧。哎，大学同学混成了公司高管，男人那点该死的自尊，我懂。都怪我，家里都快掀不开锅了，也没钱替你买身好的衣服。赶紧去把衣服退了吧，我会努力挣钱，早点改善你这穷困潦倒的生活。那我先回去了。去吧去吧，我在上班，我得赶紧走了。喂，少主，实在抱歉，让您久等了
。少主人呢？已经走了。没事儿，少主只是有事先离开了。但我交代你啊，有什么指示尽管说。但我交代你，你们公司新来了一个叫林晓的，这个人多照顾照顾。他在公司里别受什么委屈，然后没事多给点什么经济上的支持。但是，但凡有什么闪失的，你的位置就别坐了。李晓，你又去哪儿了？不在自己的工位上待着，刚进来就玩忽职守，工资是不是不想要了？我没耽误工作，只是有事出去了一下。你还敢跟我犟嘴？这个月的工资全扣？你这也太不讲道理了吧！公司的制度就是这样，你要是不愿意干呢，就立马给我滚蛋。我就本县主管资本建立，这是故意针对吧？没看见那个女孩这么漂亮，把这拿是嫉妒。怎么回事？啊，霍总，新来的不太懂事，稍不注意呢就擅离职守，我教训一下他。新来的？嗯。你叫什么名字？霍总，我叫林晓，我记得只离开了一会儿，没耽误工作。林晓，你别再狡辩了，要人人都像你这样，工资不都倒闭了？你们公司不是新来了一个叫林晓的吗？别让他受什么委屈。但凡有什么闪失，你的位置就别坐了。你要是不想坐呢，就赶紧给我滚蛋！我看你该滚蛋还是你？身为主管，怎么能如此飞扬跋扈呢？啊！对待新员工呢，人无关怀呢？霍总，回回回去给我好好检讨一番，再不然去人事部自动请辞。不要介意啊，一会儿去我办公室一趟。啊，你就是林晓吧？是吗？啊，你看刚才的事情，实在抱歉。这个，你拿着，算是给你的补偿。不用补偿，不用补偿。工作期间擅自离开岗位是我的不对，我以后再也不敢了。我一定会认真工作的。哎工作认真不认真不重要，只要你觉着舒坦就好。拿着吧，算是给新员工的福利。<笑>那谢谢霍总，不用谢，只要少主满意就好。就就。新员工的工资补助竟然有这么多。不愧是第好几下的子公司，这福利待遇就是好。这里这里，家里不是很拮据吗？怎么还来这种地方吃饭啊？哈，新员工的福利，我说了我能挣钱吧？今儿不吃面了，我带你吃香的方腊。我点的都是这里的招牌菜，多吃点。别这么直勾勾的看着我！你们在干什么？林晓，你们在干什么？魏云帆，你怎么来了？林晓，我没想到你是这种水仙杨花的女人。我们五年的感情，你说抛弃就抛弃，这么快就跟这个小白脸好上了？你在胡说什么？明明是你回到你那个有钱的家之后就变了，现在居然还倒打一耙。魏家有什么不好？有钱有什么不好？非得一贫如洗配一锅苦日子才叫真感情？我妈说的没错，你呀、啊、就是贱。耶，哎，小子，耍酒疯给我滚远一点，当着我的面羞辱我老婆，这是没把我放在眼里。你敢打我？你知道我是谁吗？不就是西亚卫视的狗崽子？帝豪集团取消了和你们的合作，你们的江山垮塌一半了。你怎么知道？到底是谁？我是谁不重要，不想你们西亚卫视三天之内在云海重名，就赶紧给我滚！没想到，还真是小看你，难怪你要抛弃，原来是攀上更厉害的刀枝。他说这话是什么意思？
突然说这话是什么意思？你管他什么意思？一个酒鬼的话，当什么真？怎么，放不下他？没有啦。好了，不逗你了。也不是放不下，就是感觉不值得。我陪了他整整五年。我这辈子再也不想和那些豪门世家打交道了，真是倒了八辈子霉，才让我捡到这么个富家子弟。凡事也不能太绝对，万一你又捡到了个富家子弟怎么办？哪有这么倒霉？人是不可能连续两次采购失，中彩票都没这个几率吧？那可不好说，就比如说，我只是比如啊，万一我也是个富家子弟，你该怎么办？你开玩笑吧？你要是个富家子弟，还能当保安，还能连件像样的衣服都买不起，别笑死人了。我看你还是安安分分的让我养活，别做那些春秋大梦。不管怎样，我和欣慰那小子不一样。那肯定不同，你比他长得帅。哎，啤酒，一人倒。少爷，车我开过来。少爷，咱们现在去哪？去明星家园公租房，开那个。这个，这车能开吗？有锁的。哟，你这特多宝贝吗？现在我最宝贵的家当就是他，开着跟我亲儿子。喂。喂那那这车怎么弄回去啊？来来，回去回去。你跟上，如果有什么管子，把皮都拔了。等等我呀！咋这么慢呢？那没办法，这少爷这两车性能差太多了，我跟不上啊，少爷。把车停好，自己回去吧。少爷，你们就住这儿啊？少爷，您什么时候带少夫人回家呀、啊？我现在还不是时候，不许告诉我妈。真是活酒家，住这种鬼地方，从来没见过少爷对哪个女人这么伤心的。没事吧？快起来。你的腿都磕破了，等着给上点药。你中午就吃这些啊？昨天不是刚吃了大餐吗？今天减减肥。是吗？你可别为了省钱磕大了腿。当然啦，去了。这些钱你拿着。这是。公司发的补助金，昨天晚上吃饭后剩了一些。你在云海举谋亲，还要找工作，先拿着吧。那你呢？我花不了什么钱，我原本手里还剩了一些，省的话能撑到发工资。我快迟到了，先走了哈。喂，从明天开始，天娱这边全部包餐了。今天没想到这次包餐是送什么班的意思。我像是少夫人，要到咱们这儿来上班，真的假的？谁呀、啊、谁呀、啊？那我们可得好好准备准备，说不定还能跟少夫人当好朋友呢。太好了，有了工作餐，既提升了伙食质量，又能省一笔饭钱。大虾哎，福利待遇这么好的吗？哎，林晓，你的餐盒里怎么会有大虾？我们的都没有哎。是啊是啊，我们的都没有。怎么就你的餐盒里有大虾呀？这是怎么回事啊？凭什么大家看林晓的餐都比我们的好，总不会是老板特意关照的吧？他该不会就是沈修辰的大学同学吧？是啊，要不然那天沈修辰也不会去总经理办公室找人吗？难怪这般关照我。少主已经按照您的吩咐去做了。嗯
，小坑不止眉来眼去，这女人想肯定不一般。自从李嫂来了之后，霍总是处处关照，连大侠也只有他一个人。你说，他们不会是那种关系吧？长得这么清纯，居然敢勾引霍总。包公是搞得乌烟瘴气的，看我不好好教训你！你干什么？喂，林晓，霍总可是我老婆的人，这个狐狸精真不要脸！小三，这是破坏别人家庭，什么意思？我没有，你没有，那凭什么只有你这有大侠，我们都没有？那是我老公。谁不知道你老公就是一个一无是处的穷小子，一个狐狸精，还敢在这胡言乱语？林晓，我是不会让你好过的。怎么了？就是被公司那群八婆给气的，他们居然说我跟霍总有缘，还骂我还狐狸精。什么？他们敢这么说你？我现在就去教训他们。算了，你一个保安能干什么？就忍忍算了。他们那些人就是爱捧高踩低。张丹，看我今天给你带什么好吃的回来了。我们今天公司的工作餐里有大虾，我还是偷偷拿过来的。这给你吃的，带回来干什么？还不是公司那些人说你是无业游民，你别。不过我一想，大虾你肯定没吃过，所以我悄悄带回来跟你一起分享啊。你你怎么怎么？这不是给我吃的吗？哎呀，你自己吃算了。这回还真的是栽了。这是我老公送我的。想，你老公可是一个无业游民，还要靠你养，你说话能不能打打草稿？而且我们公司可不养你这种卑劣无耻的员工。你，你的血口喷人。总之，我是这么大的，随便你怎么说，你想走，那是你，好，不赖这个贱狐狸，住手！这什么意思？啊？我们公司发生的疯？谁是林晓？我就是，早晚上呢？这个贱人，你是谁啊？你凭什么打我？我是谁？我是你们总裁夫人。就是你这个骚狐狸勾引我老公的，对吧？天哪，宋泽思母亲自出击，真的太死不死。看来林晓真的勾引我，这下可有好戏看了。总裁夫人，你胡说什么？我哪有勾引你？整个公司当场变了，你当我耳聋了？你说我勾引老公，你有什么证据吗？要什么证据？你这一身最起码两三万吧，虽说不是要不得的牌子，但也不是这个低贱的打工仔能买得起的。我已经买给你了，跟霍总有什么关系？这是我老公送我的。你还敢护着这个狐狸精？你说他是狐狸精？我告诉你们，他可不是你们可以污蔑的人。还有你们，赶紧滚回去工作！污蔑？你敢说他不是你的小情人？你敢说你们两个没有私情？我跟他有私情？整个公司都传遍了，你当我傻吗？霍总。我可听说你俩关系很一般啊，你可经常给人家开小灶。这么看，确实是有点自责。我现在喜欢这一款，你来说说，怎么回事？总裁的事情我不好非议，他和林晓有没有私情我不知道。不过林晓在公司的待遇确实非常一般。上次霍总还问会计问，说是给林晓的新员工补。咱们公司可从来没有什么新员工。哦，解释吧。少主他吩咐的，也不让说呀。解释什么？我跟你们有什么好解释的？那你没什么可解释的。那你们有什么？不要为难他。我来解释。我我你谁呀、啊？啊，带着我老婆跟那胡搅蛮缠。我。我是你们帝豪的少夫人，如果没有什么好解释的话，就坐实你们两位姐姐。不要为难他，我来解释。苏晨
，这些都是我的安排。霍卫东是听我吩咐。为什么帮他？因为林小石太太，怎么有意见？他是你太太，我母亲是的儿媳，一直只有我，他凭什么是你太太？我妈是。我想请谁是我的事情，一定是你，一定是你勾引的小陈，我打死你！我打死你！陈曦，不是我，今天我送了两个礼物，放心吧，飞老公，你要相信我。都胆肥了是吗？我的女人都敢欺负！通知下去，取消叶氏和帝豪集团的所有名。秀珍，你不能这样，你不能取消叶氏的合作呀！你打我太太是不应该想。我因为太爱你了，我忍受不了你娶了别人，你不能这样子对我！我堂堂叶氏千金娘娘，你给我一个正常的嫁妆！林姐，你再敢羞辱我太太，我不介意立刻。还不快滚！我太太不知内情，冒犯了少夫人，请您看在我的面子上。算了，想必没人挑唆，霍夫人也不会起来闹事。我是想知道是谁。他给我打的电话。我不知道林小石少夫人，客户，您大人有大量，饶我一次吧。放你，像你这样的员工留在公司，绝对。少夫，我还要养家，我不能没有工资。求求你别打我走。为什么？云帆，你怎么样？赶紧把人送去医院，害了人还想跑？还好，医生说只是有点轻微骨折，没什么大碍。我不要紧，只要你没事就好。今天的事谢谢你了，我给你妈打个电话，让她过来照顾你，我就先走了。别走。小小，我不能没有你。你离开的这段时间，我每天都活在痛苦中。元帆，你别这样，我都已经结婚了。你和他结婚，只是为了报复我吧？你想多了，我们分手只是因为彼此的想法不一样，感情都已经走到了尽头，我没有必要再报复你。不信，我不信五年的感情你说放弃就放弃。李晓，你回到我身边吧。魏先生，你怕这么纠缠我妻子，是错。魏先生，这么纠缠我妻子，恐怕不太妥当。他本来就是我的。现在和他结婚的人是我，希望你弄清楚。看在你今天救我妻子的份上，我不跟你计较。小小，你先出去吧，我想和他单独谈谈。你们可别打起来啊！不会的，他救了你。我不会为难他，更何况他还受着伤，我怎么会打一个伤员呢？这是一个亿，用来支付你的医药费，以及答谢你对我妻子的救命之恩。不愧是帝豪集团的少主，出手还真是大方。你知道我的身份了？敢撬我墙角的男人。我怎么不能连他的底细都不知道呢？只要你答应，不再与我妻子纠缠，我可以恢复西亚卫视和帝豪集团的合作。我要是不答应，你是不是还会继续打压我们卫视？识时务者为俊杰。你以为我退让，你们就能在一起了？他连我妈那关都过不了
能过得了沈老夫人那关？能过得了沈老夫人那关？这就不用你操心了。我和你不同，老婆娶了就得护好。我一定不会让我妈伤害她，更不会再让她受一点伤害。大话谁不会说？你为什么还住在林晓的出租房里？是不是不敢带他回去见家长？你管的还挺宽呢、啊。我爱了五年的女人，你凭什么说起来？你堂堂帝豪集团的少主，什么女人得不到？你要真想要，又怎么会欺骗你？话说的这么漂亮，其实你只是图个新鲜的点子玩弄她。魏云帆，你别血口喷人，从来没有玩弄过她。你敢说没有玩弄她？他到现在都不知道你的真实身份，还傻乎乎的留你住宿。林晓最讨厌别人把他当傻子一样骗。你觉得他要是知道真相，会怎么样？沈秀珍，不管你是什么身份，我一定要将林晓夺回来。哎、啊，你小小。你刚刚都跟魏云帆谈了些什么？都是些男人之间的话。怎么，你担心他？嗯，他毕竟是为我受的伤，我怎么能不担心呢？你现在是我老婆，怎么能惦记前男友？你现在是我老婆，怎么能惦记前男友？谁惦记他了？我就是看他受了伤。好啊，他是救你受的伤，我会想办法补偿他的。你穷的叮当响，拿什么补偿人家？哎呀，你放开我，还有人看着呢。对了，你怎么跟他在一起啊？他不是帝豪集团的少主吗？你怎么跟他同进同出？你们是什么关系、啊？还有，刚刚在公司你怎么那么大的威风？那群人好像都很怕你的样子。还有那个揪我头发的女人是谁？她好像认识你。好吧，我向你坦白，其实我是……啊，小小，我有事得先走了。哎，你怎么就走了？你先回去好好休息，等我回来会向你解释清楚的。少爷好，妈，混账东西！听说你找了个孤儿院的臭丫头，还是个勾三搭四的狐狸精。狐狸精，是你在乱嚼舌根！我不是把你送去警局了吗？你怎么在这儿？你还有脸说？要不是我把他保出来，他现在还在警局受苦呢。堂堂夜市千金，竟对你如此糟践！妈。您是不知道，我那是因为太气愤了，一时没忍住才推了他一把。我哪知道刚好有车经过呀？没关系，不也没什么事吗？没什么事儿，要不是魏家那小子，林晓早就没命了。现在欣薇的还躺在医院里，要是他起诉，他逃不了干系。哼，西亚卫视的人好解决。再说了，你要是不做出那些混账事来，静儿会气成这样吗？做什么混账事？妈，我就不明白了，你为什么这么偏爱他？为什么非要让我娶她不可？因为沈月两家门当户对，我跟她妈妈是从小一起长大的好闺蜜，静儿是我看着长大的，哪里不好？你非要去找那个贱丫头，你还为了那个贱丫头取消夜市的所有合约，你这是要气死我吗？你这是要气死我吗？林晓是我见过最好的女孩，她现在是我的妻子，您的儿媳，您能不能不要一口一个贱丫头？什么儿媳？这个婚事我不认，你赶紧跟那个女人把婚离了。妈。这事儿您说了不算，我现在已经成年了，您不能干涉我的婚姻自由。反了反了，来人，少爷给我关起来！你什么时候想通了，什么时候再出来。妈，妈，您不能关我。伤势如何了？是你，你来干什么？我当然是探望一下你的伤势了，毕竟你这一身伤，多少还是跟我有点关系。就是这女人，害你被车撞的。这里不欢迎你，赶紧走吧！刚见面就赶我走啊？你不觉得你应该对我态度好一点吗？你想害小小，还让我对你态度好一点
，石像的，你赶紧滚吧，别逼我报警抓你。没听见我儿子的话吗？别逼我叫人把你扔出去，赶紧自己滚！顾云帆，你别给脸不要脸，你别以为我不知道这场车祸真的是我造成的吗？你什么意思？连自己的女人都管不住，你还真是够窝囊。我就害怕你们魏家对这件事情咬死不放，所以找人调查过了。你跟肇事司机原本就是旧相识，连车都是你给他买的。这世界上真的有这么巧的事情吗？你跟踪林晓很久了吧？他原本是你的未婚妻，却被修成横刀夺爱。你不甘心，才谋划了这么一场苦肉计。为了夺取他的芳心，我只是无意中帮了你这么一个大忙而已。你想怎样？我不想怎么样，我过来就是提醒你一句，把你的女人看好了，不要让她去勾引别人的男人。刚才那女人说的是不是真的？我，他现在心不在焉，一定不会留给死者。待会他一走上马路，你就开车撞过去。你就开车撞过去，会不会出事啊？万一他报警的话，放心吧，关键时候我会冲出来保护他。你只要杀着点，别撞太狠，到时候受伤的是我。只要我不报警，你就没事。非得这么做吗？只有这样才会让他觉得欠我的。我要他重新回到我身边。就非这么个女人，你不惜搞出来这么多事，甚至连自己的命都要搭上，是吗？你个傻孩子！妈，我离不开林晓，要不是你的话，事情也不会闹到今天这个地步。我有什么错？你的身份没背景，你还来路不清的过来？他是通你什么？你想都没有，他就是在利用你。你瞧不上他，但是帝豪集团的少主瞧得上。你得罪了林晓，以后我们魏氏就再也别想和帝豪集团合作了。说什么？那女人说的没错，他们真是窝囊，被人家抢了媳妇不说，还要被人家压着打呀。那你现在做这些，又能有什么用？妈，我想多回林晓，我这辈子除了林晓谁也不娶。要是还想有儿媳妇的话，你就帮帮我。开门，放我出去！开门，手机没电了，怎么办？林晓一定等着我接。这么晚了，怎么还没有回来？您好，您拨打的电话正在通话中。不会真出什么事了吧？喂，是我，我是魏云凡的母亲。啊、哦，伯母啊，请问有什么事吗？我儿子因为你受了伤，你不该来医院陪护吗？对不起，魏云凡确实是因为我受了伤，但是现在天色这么晚了，我好歹也是结了婚的人，孤男寡女在医院不太方便。魏家还有其他人吗？魏氏家大业大，每天有那么多业务需要处理，谁有空天天耗在医院里？那能不能请护工？护工能有自己人仔细吗？林晓，你要是还有点良心，就立刻来医院照顾。林凡康复之前，就劳烦你在医院照顾了。要记得，一日三餐。都要按时进门。他现在受了伤，行动不便，像更衣入厕、擦身按摩这些事情，也要你来做。听懂了吗？听懂了。那妈先走了啊。尽心点儿。小小，我去你了。没关系，你是因为我受的伤
，我做这些也是应该的。我好怀念以前，每次我生病的时候，你也是这么照顾我的。云帆，我们已经结束了，我现在嫁了人，过去的事情就不要再提了。这次照顾你，就是为了报答你的救命之恩。等你康复之后，我们就不要再联系了。好吧，早点休息吧。这是我给你点的排骨汤，趁热喝了吧。你喂我吧。真是岂有此理！这些照片啊，今天被公布到魏家的官网上。魏家主母还说了，最近自己的儿子好事将近。我就说这个林晓是狐狸精吧，一边吊着修尘，一边又勾搭着魏家少主。我从来都没有见过她这么不要脸的女人。这是你找的好老婆？凭我们沈家的实力，在云海什么样的女人找不到，非要找这个下贱货，把我们沈家的脸面丢到地上让人踩。这事要传出去，我们沈家的名声还要不要了？哎呀，伯母，您别生气，为这么一个女人，哎，确实不值得。这修身哥啊，也是一时被迷惑了，他都被戴绿帽子了，会醒悟过来的。妈，你怎么会有这些照片？这一定有什么误会。我去找他问清楚。站住！你别想再去找那个女人，我告诉你，除非你同意叶家的联姻，否则你这辈子都休想走出这个大门。把少爷给我看好了。还在等你的郎君呢，他不会回来了。你怎么知道他不会回来？人家可是云海首屈一指的豪门子弟，你以为他真能看得上你？什么首屈一指的豪门子弟？你这还一直被蒙在鼓里。他可是帝豪集团的少主，未来帝豪的掌权人。这云海玉的女人啊，还成常队人的挑选，连我们魏家都进不去，更别说帝豪沈家了。你在胡说什么？什么帝豪集团的少主？要不是帝豪集团的少主，谁还有魄力拍出这张纸条？早就听说帝豪少主不但玩得很，出手还不是一般的大。你说人家什么当红明星、名人网红没玩过呀？之所以勾搭你，大概是因为山珍海味是腻了，偶尔换换口味，吃点野菜。这野菜呀，也就吃一次两次，多了就没意思了。我不信，魏云帆，你少在这里挑拨离间。除非是修尘亲口说的，否则别人说的话，我一个字也不信。我这就去找他。修尘，不许修尘！还是没回来，连续好几天了，他到底去哪儿了？人家可是云海首屈一指的豪门子弟，你以为他真能看得上你？刚才那个是帝豪少主，好失望呀！你说，要是能嫁给少主，是不是就能走上人生巅峰了？不要为难他，我来解释。他不会真是帝豪集团的少主吧？你先回去好好休息，等我回来会向你解释清楚的。别胡思乱想了，我得相信修尘，等他回来再说。修尘，你回来了。您是
。我是沈修臣的母亲。我是沈修臣的母亲。伯母，请用茶。茶水就免了吧，我不爱在外面乱喝东西。就是，伯母，您平时只喝几万一两的极品龙井，不是随便什么茶叶都配润您的喉咙的。伯母，这里怎么一股子穷酸味儿啊？伯母，您找我有什么事儿吗？你和我儿子的这门婚事没经过我们家里人的同意，不算数。你把户口本和结婚证拿过来，我希望你现在就能跟我去一趟民政局，把离婚手续给办了。伯、嗯、这是修臣的意思吗？有什么区别吗？如果是修臣的意思，我可以立刻跟你去民政局；如果不是，你没权干涉。好大的胆子，竟敢这么跟我说话！像你这种狐狸精，要的不就是钱吗？我这卡里有五千万。你拿着这些钱离开我儿子，滚出云海！伯母，您也认为我是为了钱才和您儿子在一起的吗？我是为了钱才和您儿子在一起的吗？难道不是吗？凭我们帝豪沈家的地位，在云海有多少女人削尖的脑袋想嫁进来，笨手段玩的像个这么下作，还是第一个。伯母，我不知道您为什么对我有这么大的偏见，但我林晓问心无愧。这卡里的钱，我一分都不会要。如果离婚是沈修臣的意思，让他亲口来跟我讲，我会离婚，然后离开云海。但是在我听到他亲口跟我说这句话之前，我是不会跟你们去民政局的。既然你这么不知好歹，我也有法子对付你。不妨告诉你，除了静儿。我们沈家不可能有别的儿媳妇，我们走着瞧。哼！没想到那贱货那么难缠，真是气死我了。伯母，这哪有骚狐狸不爱钱的呀？他不收伯母您的卡，想必那是胃口太大了。那五千万还满足不了他。一个孤儿院出来的贱丫头，千万还满足不了他，惹怒了我，我让他一分钱也拿不到。伯母，您先别生气。这女人啊，一旦抓住了男人的心，想要什么得不到。她现在这么猖狂，无非就是得到了修臣的宠爱。当务之急还是得先让修臣离开她才是。那臭小子脾气犟的跟头牛一样，要让他放手，怕是没那么容易。伯母，不如这样，还是你有招，就这么来。你那个好老婆，在你离开后，天天去医院照顾她的前男友。现在两人已经旧情复燃，准备结婚了。这不可能。请柬都送到我手里了，有什么不可能的？婚礼下个月七号就要举办了。和他没离婚，他不可能和别人结婚的。谁说你们没离婚？我拿着你的户口本已经帮你办妥了。你怎么能这么做？他同意了。我不答应你们的婚事，魏家又许了他不少好处，他有什么不同意的？本就是个勾三搭四的贱妇。我不信。妈，你放我出去，我要找他问清楚。在他们婚礼没有举办之前，我是不会让你出去的，省得你跑去打搅人家的婚事。沈家还丢不起那人，想出去，等他们声明组成熟饭了再说。少爷，少爷，你在里吗？快开门，把我救出去！我没钥匙，没办法救你出来。我自己也是好不容易才溜进来的，我就是想知道你现在里面情况怎么样了。我没事，你不用担心我。真的要跟魏凡结婚了吗？我也不知道啊。不过最近魏家中午确实在官网上发过少夫人和魏云川的照片，说他们好事将至。最近外面也是传沸沸扬扬，一直在传二人即将大婚。我妈收到了请柬，下个月七号他们就要举办婚礼。啊，那怎么办呢？你赶紧想个办法把我救出去。我等不到七号了，我要去找他问清楚。
，我我能有什么办法？我、啊，对了，下周是老夫人寿宴，如果您能去参加寿宴，不就有机会逃走了？我妈这次铁了心。估计连寿宴都不会让我参加。您就先向他服个软嘛，他老人家的寿宴是一定希望你去参加的。到时候不管他提什么要求，你都先答应。等他到了寿宴现场，再想办法嘛。你只能这样了，少爷，我不能待太久，我先撤了。嗯。嗯找我来干什么？说吧。妈，我想了也想通了，既然已经跟林小离了婚，我就不会再跟他纠缠。您就放我出去吧，这就想通了？我不信。妈，你总不能真把我关到下个月吧？公司还有很多事情要处理。再说下周您寿辰，身为儿子，我总不能不参加吧？像你这种不孝子，不参加也罢。妈，好了好了，别说了。要想出去也不是不行，只要你答应我一个条件，等我寿辰那天，我便放你出去。这是。下周沈日举办六十大寿，准备在帝豪酒楼准备演出。这个，告诉我。天意是帝豪的子公司，我好歹也是天意的总经理，不需要邀请函。谁说给你的呀？我让你给林晓。林晓是帝豪的少夫人，参加自己婆婆的寿诞，还需要邀请函？什么少夫人啊？伯母不承认。李想这辈子都不想进沈家大门，那干嘛还给他要钱呢？别问那么多，沈夫人的脾哎，看来是一场鸿门宴呐、啊。去把林晓叫进来。霍总，您找我有什么事吗？哎呦，少夫人，您您您不用那么客气。霍总，我不是什么少夫人，在公司您是上司，我是下属，咱们公事公办就好。呃，那那好好吧。嗯，那您找我有什么事吗？下礼拜是帝豪集团的当家主母沈夫人的寿辰，准备在帝豪酒楼举办寿宴，这是。邀请函，给我的。呃啊啊！我也是受人之托。沈夫人大寿，修成一定会去参加的。如果我去了，应该能见到他吧？沈夫人的意思不敢不从啊，对不住了。金玉满堂，到底是哪个房间？哟，这不林晓吗？怎么，被修成玩弄了一场，他连一件像样的衣服都没给你买呀、啊？哎呦，要不是少主亲口承认过，还真看不出来。这帝豪的少夫人怎么会穿的这么寒酸？我不是什么帝豪的少夫人，我来只是想找修成问点事情。你当然不是帝豪的少夫人，沈家从来都没有承认过你，不然你怎么会一个人灰溜溜的来赴宴啊？哦，原来他和少主就只是露水夫妻呀、啊！哎呀，你说这么直白干什么呀？多伤他的面子！毕竟啊，是被修成抛弃了，找不到他人，找到这儿来了。哎呀，死缠烂打也值得同情啊！你可真是太善良了。你们不用在这挑拨离间，没见到修成之前，你们说的话我是不会相信。见到修成，如果如你们所说。就算八抬大轿抬我，我也不会进沈家的大门。你装什么清高？别那儿当了婊子还想立牌坊！我告诉你，我今天会让你输的好一些。咱们走着请。帝豪集团的少奶奶可不是那么好当的，且不说沈家主母，就是叶氏千金那一关，她都不好过。先让她装个头破血流。只有这样，才好逼他回头。感谢大家前来参加我的生日宴。今天我有个很重要的事情要向大家宣布。今天我们沈氏双喜临门
，除了我的寿诞，还有一件喜事。我们帝豪集团准备和叶氏联姻，往后叶静就是我们沈家的儿子。希望大家祝福这对新人喜结连理。沈修辰，少少，沈修辰，你混蛋！蛋想不到这出戏唱的比预料的还要精彩。林晓，别走！别碰我！沈修辰，玩弄我有意思吗？不是这样的。你是帝豪集团的少主，为什么要装作穷困潦倒的样子让我收留？这还不算完吗？你刚刚都已经宣布要娶叶家千金了，那我算什么？你的一个玩物吗？跟他有什么好解释的？你们的婚姻原本就很草率，根本做不得数。林小姐。我可都听魏家的人说了，是你自己不要拼金不要彩礼，死皮赖脸的让修成哥娶你。怎么，现在倒倒打一耙，怪修成哥玩弄你了？你不要忘了，就算你不要脸倒贴，我们沈家也没亏待你。那五千万赔偿是你自己不要的，没错，是我自己不要的。你们沈家我高攀不上，我走就是。你走了我怎么办？李笑，我们需要好好谈谈。你干什么？你放手！有什么好谈的？是我犯贱，是我活该。这事儿怨不得你，也怨不得沈家。现在我们已经结束了，我不会再纠缠你，你也别来找我。他敢打你，你还护着他干什么？让他走！爸，你就别再掺和了，行吗？我提醒你。他现在已是魏家没过门的媳妇，你追人家的媳妇干什么？你不嫌丢人，我还嫌丢人。天空蓝，等待观众的电影，直到三，场雪突然亮起灯，字幕停止，在明末出品和发行，我目送他们行色匆匆。是你们？一套海绵别墅。一辆保时捷，还有一亿存款。伯母，你这是什么意思？这是我们魏家的诚意，只要你能保证嫁进魏家之后安分守己和云凡好好过日子，这些就是我给你的婚房、车子，还有彩礼。小小，我妈不会再阻止我们了，你赶紧把这些收了吧。你们是不是有什么误会？上次已经说得很清楚，我自知卑微，不想攀附你们这样的权贵。林晓，你别蹬鼻子上脸。要不是我儿子非要娶你，你以为我会接受你吗？我已经给足你面子了，你别给脸不要。既然伯母这么瞧不上，我不必勉强。你们魏家的大门，我本来就不想。妈，你别说。让我单独和笑笑聊聊，你先走吧。你放心，就这么个女人，抓紧解决。啊，笑笑，我妈那么高傲的人都已经放下身段了，你为什么还是一点情面都不给？你在跟我置气吗？玩追妻火葬场那一套？你觉得我是这么无聊的人？那是因为沈秀晨，我们相处了五年，他才跟了你多久？连五个月都不到，你就变心了？跟他没关系，你还不明白吗？和他在一起之前，我们就已经结束了。为什么？是因为我妈逼你签那份婚前协议吗？没错，但这件事跟你妈也没有关系。关键是你的态度。我一心一意的对你，可你呢？在你妈羞辱我、刁难我的时候，你有站出来为我说过一句话吗？你不但不维护我，还要求我接受你妈的条件。那都是权宜之计，你就不能体谅吗？我刚回到魏家，不想惹得家里不愉快，你只需要忍耐一段时间，等我掌权了以后，还不是都听我的？可我不想委曲求全，魏云帆，我们三观不一致，在一起没有好结果。你说什么？我只想简单的活着，磊落的活着。
，豪门那些勾心斗角和繁琐的规矩都不适合我，但你却一心一意只想回归豪门，所以我们是两个世界的人，不适合在一起，和任何人都没有关系。那你和沈修尘呢？和你一样，无论魏家还是沈家，我都消受不起。我想做自由自在的鸟，不想做笼中的金丝雀。小小，我们就不能回到过去了吗？想要回到过去，除非你离开魏家，和我一起浪迹天涯。让您久等了，不知沈夫人今日约见我，有什么事儿吗？我不想多说废话，这是帝豪的合约，只要你们魏家能立刻迎娶林晓过门，这合约就是你的了。沈夫人，这是怕林晓。会纠缠你儿子吧？所以这么迫不及待的，就要为他找好下家了。老狐狸，你怕你儿子纠缠，就要把我儿子推出去，也好，我还能白得一个合同呢。这条件你是答应还是不答应？这么丰厚的条件，我没理由不答应啊。那我们可就。先告辞。了。喂，是林晓吗？我儿子已经和叶氏千金定了亲，希望你们识相一点，带上证件，跟我去一趟民政局，把婚离了。是我犯贱，是我活该。这事儿怨不得你，也怨不得沈家。但是现在我们已经结束了，我不会再纠缠你，你也别来找我。少少爷不好了，少夫人已经同意和夫人一起去办离婚手续了。她和魏云帆的订婚其实是假的。说什么？订婚是假的？订婚是假的？夫人骗你啊！离婚一事其实也是假的，他其实只是为了让你同意和叶家离婚。少夫人现在知道了，伤了心。你可以和夫人去办离婚手续。哟，林小姐，你这坐骑，是啊，你要是让我儿子做这种交通工具，真是丢死人了。有什么可丢人的？你们夫人穷奢极侈，我们穷人安贫乐道，各有各的活法。待会儿办完手续，大家大路朝天，各走一边，没必要在这老嘲笑。沈修尘呢？你亲自来，连一个婚养母亲和未婚妻到什么？当然是他不想见你了，怕你纠缠他。怎么，你还想见他呀？你想多了，我只是怕他不亲自来，手续办不下来而已。放心吧，凭我沈家的人脉，这点小事儿还不至于办不下来。那走吧。等等，你怎么来了？再不来就被你们害惨了。我是不会跟林小离婚的。妈，你为什么骗我？那都是为了你好。你是天之骄子，未来云海的霸主，那找的老婆，就算不是家世显贵，那最起码也得是家世清白、品行端正的吧？你看看他，净这么个无耻下贱的臭丫头，哪点配得上你？妈，我不觉得林晓配不上我，我觉得她很好，没你说的那么不堪。再说要娶妻的人是我，她过一辈子的人是我，你从小到大什么都要什么都要替我决定，这一次我不会再听你的。走。你们沈家的事我不想再掺和。你既然来了，我们就早点进去把手续办了。小小，就算离婚，你总得给我解释的机会吧？你不想知道这段时间都发生了什么吗？那好，你说吧。我不会去说。小小，你今天要敢走，就没我这个妈了。妈，你要是再踏出我的婚姻，以后。你就没有这个儿子，逆子，逆子！到家了，你说吧。你先看看这些吧。这是，这是。事情是这样的，我看到你跟魏一帆的照片。我心都碎了
我害怕你真的抛弃我，下个月就要嫁给他。你瞎说什么？你也知道他是为我受的伤，所以伯母逼我去医院陪护我，怎么好过去？但我是绝对不会嫁给他的。你要这么说，我就放心了。小小，这段时间我被我妈关起来，你知道我多煎熬吗？就是想要出去看你，所以我才假意答应他的条件，在寿宴上宣布跟叶家的联姻。先前是我误会你了，不过你到底是沈家的少主，这一点并没有改变，我们不合适。我不是有意要隐瞒你，一开始是因为不熟悉，没必要，但后来我发现你还是富家子弟，我就不敢说了。我没有要怪你，可我们是两个世界的人，我不是仇富，我无父无母。一个人吃饱全家不饿，能养活自己就行。财富的多少对我而言没有意义，我更向往的是自由自在的生活。豪门那一套繁琐的规矩我应付不我不想加入豪门做金丝雀。再说了，你妈那么讨厌我，为了拆散我们都做到这一步了，我觉得我没有继续下去的必要。所以，我们分手。我想做自由自在的鸟，不想做笼中的金丝雀。小小，我们就不能回到过去了吗？要想回到过去，除非你离开魏家，和我一起浪迹天涯。你为什么一定要让我离开魏家，小小？离开魏家，我一无所有，做不到。喂，夫人，林霄要离开云海，拦住他，别让他离开，把他带到紫夜去。一定要这么做吗？这五年，云凡在外面吃了不少苦，是我这个当妈的对不住的。现在他回来了。我必须要好好补偿你，你就是个女人嘛，还要不想办法给他就是。再说，帝豪集团的合约，我绝不能放弃。你是谁？干什么？放开我！放开我！你是谁？妈，你带我来这里干什么？你的腿也快好了，这里面有妈送你的礼物。来，妈扶你进去。妈，你这是……对待这种不听话的女人，一味谦让顺从是没有用的。有时候，就要手段强硬一些。这可是犯法的。那有。就凭我魏家在云海的势力，就他一个孤女，什么时候人间蒸发了都没人知道。我要是这么做了，他会怪我的。怕什么？还是不是男人？你没听过好女也怕馋狼吗？你先关他一阵子，等他怀了孕生了孩子，自然也就妥协了。等以后嫁进来，你再好好补偿他。到那时候。他就知道你是真心待他，你就原谅你了。是。不行了，你这是手铐钥匙，你自己决定吧。但我可告诉你，你今天要是把他放走，他可就再也不会回来。你自己想清楚了你想干什么？你这个畜生！魏云帆，你想干什么？你这个畜生！师叔，我没有，这是……不要狡辩了！没想到你是这样的人，简直卑鄙无耻！放开我！别别这样子，师傅！我告诉你，就算打死我都不会跟你在一起的。卑鄙无耻！在你眼里我就这么不堪吗？你自己就是这样的形象，别人怎么看你？
从前我就觉得你虚荣、虚伪、自私自利，但我没有想到你竟然会做出这样的，你一定要去告我。我妈说的还真没错、啊，对待你这种不听话的女人，一味顺从是没有用的。你认为我会让你有机会出去告我吗？既然你认为我卑鄙无耻，那我今天就把这个名声做死了。我是真心爱你的，我离不开你，你就从了我吧。只要你答应嫁给我，我一定会让你幸福的。协议书，这里才真的受了伤。你不打喊，俺们也没想到。小贫嘴。小小的，不离婚好吗？别离开。我儿子跟着你就没好事。我最后一次警告你，他已经有未婚妻了，你就别再纠缠他了，否则休怪我对你不客气，也不撒泡尿照照镜子。就你这种贱货，配得上我儿子，还要不要脸？哼！我该怎么办？你开了一些仿胎药，只要你回去按时服用，多注意休息，胎儿一定没问题的。什么？她居然怀孕了！沈家的老太婆一直想要孙子，如果知道林晓肚子里面怀的是她的虫，肯定会心软。去，我要把林晓肚子里的孩子打掉。真的要保这个孩子吗？还是该放弃他呢？喂，小乔，你去哪儿了？没事吧？我没事。妈是不是跟你说什么了？你别再爱他的话，我是不会离开你的。算了吧，我挺累的，你该听你妈的。门当户对的未婚妻更适合你。回去过你该过的日子吧。你在说什么？就这样吧，别再来找我了。别再来找我了。哎，叫，喂，你要干什么？等一下，别拦着我。我愿意，你不要把他逼走，你才开心吗？小陈，放开！哪、啊？哎，哥，喝两杯吧。是吧？儿子，他
都一个月了，这孩子为什么还不醒啊？病人脑部受到重创，能不能醒来？怎么看天意了？这可怎么是好？我们沈家三代单传，他要是醒不过来，那我们沈家岂不是要绝后了呀？伯母，您放心，修成哥他吉人自有天相，肯定会醒过来的。就算他醒不过来，我也会以儿媳妇的身份，您养老送终的。真是个好孩子。夫人，经过一个月的监控排查，我们已经锁定了犯人。现在打伤少爷的人已经被抓。据说是一个女人指使的，而且他们并不直接认识这个女人，而是通过中间方联系的。一定要把那个指使的人找出来，绝不会轻饶。根据犯人交代，那个女人花钱行凶的目的，是为了弄掉邵夫人肚子里的孩子。什么？她肚子里已经有孩子了？你真的打算离开云海了吗？你走了，少主怎么办？都一个月了，沈家的人根本不准许我踏入修神的病房半步，我连他一面都没有见到。他母亲说的没错，黄果然是个灾星。他两次受伤都是因为我。或许我不在了，对他而言才是好事吧。往后无论他醒还是不醒，都不应该再跟我有联系。看我还留在这里做什么？离婚协议我放在公司了，麻烦您帮我带给沈夫人吧。这是他一直想要的东西。姑娘，你考虑清楚了吗？真的要把孩子打掉吗？考虑清楚了，我是个居无定所的人，没有信心能够养好他。既然给不了他稳定的家庭，为什么还要把他带到这个世界上？那对他也很不公平。那好吧，准备手术。慢着，林香，你不能打掉这个孩子。师夫人，你怎么来了？这孩子是不是修神的？那是我的孙子，你不能打掉他。我不准许你打掉他。沈夫人就别为难我了，我是个孤儿，我知道孩子如果生在不健全的家庭意味着什么。我做不好他亲母亲，我也不想他跟着我来这个世界上受苦，所以不能生下他。如果秀珍醒不下来，这个孩子就是我们沈家的唯一希望。我求求你，不要打掉他好吗？你养不了他，我们沈家可以。如果你放心不下，我们可以留在沈家。可是我不要了，我不要你和秀珍离婚了。你就是我们沈家的好儿媳，我们沈家的荣华富贵会有你的。你不要打掉这个孩子好吗？沈夫人，沈家的荣华富贵从来就不是我想要的东西。那修晨的，他可是为了你才变成这样的。他如果醒不过来，那个孩子可是他的唯一的一个孩子。你连个孩子都不愿意替他留下吗？夫人，求求你了！夫人，你别急，你就留下这个孩子吧。这是该说你太迟了。你要是不答应，我就不起来。我答应你，我我答应你，快起来。我可以为修晨留下这个孩子。不过我是不会进你们沈家大门，所以这个协议您还是收回去吧。修晨，你到底什么时候醒？我已经决定把我们的孩子生下来了。虽然我答应了沈夫人，生下他之后把他留在沈家，可我还是很担心。毕竟孩子需要的不仅仅是金钱，还有父母的陪伴和疼爱。如果你一直不醒，他就算留在沈家，没有父亲的庇护，成长的路上一定有很多的遗憾和痛苦。你摸摸，这就是我们的孩子。就算是为了他，你也要快点醒过来，好吗？修晨，修晨，修晨，你醒了！医生，医生，快来！病人醒了，医生。修晨醒了，医生，你赶紧看看。病人有反应了，因为昏迷太久，现在还有一些混沌，不过很快就会清醒。太好了。这可真是太好了，太感谢你了，林笑，你一来就唤醒了修晨。笑笑，修晨，我刚才在梦里，好像听见你跟我说话了。我们有孩子了。是的，修晨，我们有孩子了，你要当父亲了。少爷醒了，真是太好了。夫人，警察那边传来消息。打伤少爷的幕后主使查到了，是什么人？是叶静小姐。怎么会是他？请问是叶静女士吗？您涉嫌一桩故意伤害案，请配合我们回去调查。沈先生，恭喜沈先生出院。
。听说将您打成重伤的不是别人，是您的未婚妻叶家千金。请问这是怎么回事？叶家千金是否已被拘留？听说帝豪集团打算吞并西亚卫视和叶氏集团，并且正在起诉卫视母子，有这么回事吗？帝豪集团确实有想吞并西亚卫视跟叶氏集团的打算。起诉卫视母子的事情我就不想多说了，稍后官网上会宣布。至于叶氏千金叶静。他并不是我的，因为我已经有未婚妻。什么？您居然有妻子了？请问他是谁？这位就是我的妻子。你这是干什么？沈先生，请问沈夫人什么来历？你在哪个豪门世家？我妻子就是个普通人，没什么背景。在这里，我想向大家宣布一件事情：我打算放弃沈家的继承权，离开帝豪集团，和我妻子过平凡的生活。沈先生，请问你为什么要做这样的决定？请问您是认真的吗？请大家不要再打扰我们了。先生，你刚才为什么会对记者说出那样的话？我知道你一直不想嫁进沈家，既然你不想嫁进来，那我就出来了。可是你也不能为了我放弃沈家的继承权，那可是几千亿的资产。傻瓜，资产对我来说只是一些冰冷的数字。我这辈子一直活在家族的重压和母亲的管束下，虽然过得富裕，但我并不快乐。和你在一起的那些日子，反倒让我觉得踏实了一去。老婆，我们回家了。老婆，我回来了。你看，我给你买了最爱吃的猪蹄。怎么今天大鱼大肉的？多费心啊！你现在靠送外卖，赚点钱不容易。你这不快要生了吗？我不想给你哺乳身体。哎，你快坐下，我吃个饭。还是我来吧。你忙了一天，多累啊。那可不行，我累点没关系，可不能累我的孩子。再说了。我这半年可学了不少菜，厨艺可长进不少，是吗？那我可得尝尝。那你就等好了。喂，好消息！听预产医生说，少夫人怀的是双胞胎，预产期已经临近，两个孩子都很健康，而且都是男孩。沈家马上有两个小小少爷了。沈家的孩子怎么能生在外面呢？走，是时候接你们少爷和少夫人回家了。走。菜都做好了，赶紧吃饭吧！哇，一看就好吃，老公，你现在是越来越能干了。来，吃个这个，怎么样？嗯，好吃。你现在的手艺都可以出去当大厨了。你也尝一个。谁？少爷。妈，您这是干什么？你都在外面晃悠半年了，是时候回家了吧？我现在过得挺好，回去干什么？沈家这么大的产业，你当真丢给妈一个人打理啊？是啊，少爷，你不在的这段日子里，公司荒废了不少业务，还堆积了好多事情，是时候回来管事儿了。妈，小小都快生了，我现在得陪她。那你带着小小搬回咱们家不就行了吗？那家里一大堆人，你还怕没有人照顾好你老婆吗？那您也得看他愿不愿意。小小啊，过去是妈不对，你就别再给妈计较了。你是我们沈家的好儿媳，你就和修晨一块儿回来吧。这妈向你们保证，我一定不会制定什么规矩来约束你们。只要你们肯回来，你们想干什么就干什么，想怎么生活就怎么生活，妈不会干涉你们的。小小，妈求你了，我们沈家是真心欢迎你的，只要你肯进我们沈家的大门，你让妈干什么我都愿意。妈，你让我跟小小考虑考虑。哎，好。妈都放低姿态了，你怎么打算？那你想回去吗？这事得看你。一旦回去，你就是豪门过太太，就看你愿不愿意做这个豪门过太太。我倒是无所谓，我只想陪着你。你在哪儿，我就在哪儿，因为只有你在的地方才是我的家。